हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मॉमीज इज द रिकॉर्डेड शो का दो दिस इज अ लाइव शो मोहम पगली पोदी चेवलु पगली पोताई चंपल पगली पोताई मुखम पगली चंपल पगली चेतल पगली का पगली चलीकाल अरे आईन संवस वैजलो पेटनेदी इन मन चेतल पोन संवस वैजलीमे एक्डी वैजलेन अच्छे नोवा वैजलेन उन्मा नोवा नोव वैजल स्मेल चाल इष्ट अच्छे अभी चेत का अभी रास्को अंड अलग बटल मीद रास्क मैं स्मेल रहा महेश नोवा वैजल दिपचना रेजल के अंदर बिडा नसम्मा ना बट इपड़की इपड़की मन को चपं वैजलेन अर्तोचे नोवा वैजलेने अड इपड़की नीन वाड़े अदे आ नोवा वैजलेन वो मंच दुपट कड़कटे दुपट अंत नोवा स्मेल कदा ये ट्रई ची नोवा वैजल वे मार्केट के कोई डूप्लीकेट उ मल्ल ओरजनल ओरजनल एलाटे दानी नोवा वैजल सिंबल उन्मा पैन मूत पैन सो अभी चूड़न मन के ओरजनल मन को तेजी मैं चलीकाल वेबी अंदम चर्म अंदम चंपल अंदम बुग्गल अभी कास्त जाग्रत सो पेदाल पगलीत उवर कुटकना मोहम पगीत उ चक्कर रास्को निगनीगलात उपरक अंड अलगेंजु पुटन रोज जब मन क्रांति मैम की अंड अलगे हासनी गार हृदयपूर्वक पुटन रोज शुभाकांक्षा वीरदर की मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ् द डे हासनी अं क्रांति गार हईदराबाद विपरीत चली पेड़े इपड़े वेड़ वेड़ काफी वी टाइम ना सर लाइव लाफी तागट निजू लेदरा महेश तपे टीवी चाने दागरा वालों वो माटदा हेलो एवर हेलो नमस्ते या नमस्ते यादगिरी यादगिरी मैं मावा महेश आये उ आये एम चुनाव मंजुना लेदा एवं पगलना लेदा आयन को दीपावली क्राकर्स एट्लाकना इवन अड़गे लेदा पत्क लेकिन काशी की काशी की बोयाभूति काशी काशी शुभम जो अनगने वाला आये आय भार्य ने वैसे वा अट नी ईडिया रे संपड़ा इंटन तरह ओके इंकड़ वेरी यादगिरी पूरी जगन्नाथ सिंहाशल आनवर राष्ट्र 
पच्चीस <laughs> 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 अंत यागीर అయితే ఒకసారి గిట్లనే నేను ఎక్కడనో చలికాలము పోతున్నా పోతుంటే నా పక్కన ఎవరు లేరు నేను మంచి బ్లాంకెట్ తీసుకొని పోయినా జబర్దస్త్ బ్లాంకెట్ సరే ఇక ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ పాప వాళ్ళ పాప అంటే కొంచెం పెద్ద ఆవిడనే ఓ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటాయి వాళ్ళకు వాళ్ళిద్దరికి ఇక భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒక దగ్గర కూర్చుంటా అని చెప్పేసి అన్నారు బస్సులో సీట్ లేదు పెట్టుకుంటారే మీ ఆలోచన కాశీకి పోయి పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగొచ్చి అట్లా మాట్లాడతారా యాదగిరి గిట్ట తయారైనావు నువ్వు మొత్తం చెప్పేది నువ్వు నీకు నాకంటే తొందర ఎక్కువ అన్నవరం దాటినాక బస్ ఫెయిల్ అయింది అరవై మంది ఒక్క ముప్పై మంది వేరే ఊరు వాళ్ళంతమంది హైదరాబాద్ వాళ్ళు కొంతమంది కాకినాడ వాళ్ళు కొంతమంది ఇక అరవై మంది ముప్పై మంది కూర్చునే దాంట్లో మళ్ళీ డబల్ డబల్ కూర్చున్నారు అయ్యో అయితే ఇక ఇక వాళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు చలికాలము కండక్టర్ ఉండి మన డోర్లు అన్ని పెట్టండి చాలా వస్తుంది ఆ విండోస్ అన్ని పెట్టండి సరే ఇక నేను నా బ్లాంకెట్ నేను కప్పుకున్నా ఆయన అమ్మాయి వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది యాదగిరి మరి అమ్మాయి బ్లాంకెట్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా ఆమె కూడా ఒకటి తెచ్చుకోలేదా తెచ్చుకోలే ఆ తర్వాత ఏమైంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు చెప్పవా బ్లాంకెట్ తెచ్చుకోలే నీ బ్లాంకెట్ సగం కప్పుకుంటుంది అంతే నా బ్లాంకెట్ సగం కప్పుకుంటుంది అంతే కదా చాలు పెడుతుంటే సరే అని చెప్పేసి నేను నిద్రపోయిన నిద్రపోయిన తర్వాత పక్కన కూర్చుంది ఆ అమ్మాయి నాకు ఏమో చలి పెడుతుంది నేను మరి ఎందుకంటే నేను కొంచెం పెద్దగా పట్టించుకుని నేను నా పక్కన ఎవరు కూర్చుంటారు ఏంది అనేది కాసేపటి తర్వాత రాత్రి ఒకటి ఒకటిన్నర అవుతుంది బస్సులో చిమ్మ చీకటి బస్సు అలా వెళ్తూ ఉంది ఎవరో నా దుప్పట్లకు దూరినట్టుగా అనిపించిందే నేను అలానే ఆదమర్చి నిద్రపోతూ ఉన్నాను దుప్పట్లకు దూరారు బ్లాంకెట్లో నా పక్కనే నా షోల్డర్ మీద తలబెట్టి పడుకున్నట్టు అనిపించింది లేపుదు నా బాగుండదు ఎట్లా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది ఏంది అని చెప్పేసి బాగా ఆలోచించిన బాగా ఆలోచించి లేపితే మళ్ళీ ఏమన్నా ఫీల్ అవుతారో ఏందో మళ్ళీ పక్క ఉన్న బస్సు వాళ్ళందరూ కూడా లేస్తారు కావచ్చు సరిగా పడుకుంటే పడుకొని తీ అని చెప్పేసి అట్లనే పడుకోబెట్టిన మా అబ్బుల నాలుగు నాలుగున్నర అవుతుంది అయితే ఇక నా షోల్డర్ అంతా చల్లగా అయింది ఆ సొల్ అంతా నా షో షోల్డర్ పడింది అయితే 
ఏంది గిట్లా ఇదంతా అని చెప్పేసి ఆ బ్లాంకెట్ ఓపెన్ చూస్తే వాళ్ళు అయ్యా కూర్చున్నాడు నా పక్కన ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు పోయిందో నాకు తెలియదు అది చూసే వరకు వాళ్ళ నాయన కూర్చున్నాడు పక్క అవి అట్లా అవుతుంటాయి అనమాట రాత్రిపూట ఎవరో వచ్చారు మనతో మాట్లాడడానికి మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి మాట్లాడండి హలో హరినాథ్ అని చెప్పేసి ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు సడన్గా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళిద్దరు ఓకే నో ప్రాబ్లం సమ్టైమ్స్ అలా జరుగుతుంటుంది యాదగిరికి కాల్ కూడా కట్ అయింది మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సో చక్కగా మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ అని చెప్పేసి పెట్టాడు మామా తల్లా రవీందర్ మామా వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మామా అండ్ మీకు అక్కడ క్లైమేట్ ఎలా ఉందో తెలియదు మామా ఇక్కడ మాత్రం గతిగతి ఉనుక్తున్నాం మామా జనరల్గా భార్య అని చూసి భర్త ఉనుకుతూ ఉంటాడు కానీ చలికాలం అటువంటి సమస్య ఏ ఉండదు ఏ మహేష్ గారు మీ ఆవిడని చూసి భయపడుతున్నారండి మీరు ఏ లేదండి చలి చలి అలాగే వెంకట్రావు లంక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి గాయకుడు నాగురు బాబు మను గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియచేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు యా మను గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు ఏది బాలు గారు పాడారు ఏది మను గారు పాడారు అనేది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అనమాట అంత యాజిటీస్గా ఉంటుంది ప్రియ రాగాలే గుండెలో నా పొంగుతున్న శుభవేళ అనే ఒక పాట ఉంటుంది బాలుగారు పాడారేమో అనుకున్నాను తర్వాత తెలిసింది మను గారు వీళ్ళిద్దరూ పాడతాత్యయాలు కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారనమాట అండ్ ఒకసారి ఏమైందంటే రజనీకాంత్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పాలట సో రజనీకాంత్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే సాయి కుమార్ గారిని పిలిచారు అప్పటికే పెదరాయుడు అయిపోయింది పెదరాయుడు అయిపోయిన తర్వాత పెదరాయుడులో ఉన్నది కొద్దిసేపు అయినా కూడా ఒక అరుపులు అరిపించాడనమాట సరే అని చెప్పేసి ఇక సాయి కుమార్ గారిని పిలవండి అంటే సాయి కుమార్ గారు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత రజనీకాంత్ గారికి చెప్పాలండి చెప్తానండి డెఫినెట్గా చెప్తాను కానీ రెమ్యునరేషన్ మీరు చూడాలండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ కావాలి నాకు అనేదో అన్నారట ఎంతో అమౌంట్ కొత్త ఎక్కువ డిమాండ్ చేశాడు సాయి కుమార్ గారు డిమాండ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది రజనీకాంత్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళారు విషయం నేను చెప్పినా అని చెప్పండి సాయి కుమార్ గారికి చేస్తాడాయన అని మళ్ళీ వచ్చారు చెప్పిన తర్వాత లేదండి నేను చాలామందికి డబ్బింగ్ చెప్తున్నాను అలాగే రజనీకాంత్ గారు పెద్ద సినిమా అండి పెద్ద సినిమా అప్పుడు కొంచెం ఇవ్వాలి కదండి కొద్దిగా చూసుకోవచ్చు కదండి అది ఇదని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాడట అక్కడ పెట్టిన తర్వాత సరే సాయి కుమార్ కాకుండా ఇంకెవరు ఉన్నారు నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి అంటే మను గారు ఉన్నారు అని చెప్పి సరే పిలిపియండి ఆ మను గారి స్టైలు మను గారు ఏదో సమ్ కొత్త ఓరోడి క్రియేట్ చేశారు కొత్తగా అనిపించేసింది రజనీకాంత్ గారు ఉండేసి బాగానే ఉంది కదా కంటిన్యూ చేయండి ఇది దిస్ ఈజ్ నైస్ ఓకే నో ప్రాబ్లం బాగుంది అని చెప్పేసి అన్నారట అన్న తర్వాత సాయి కుమార్ గారు రియలైజ్ అయిపోయి సార్ ఏదో డబ్బులు ఎక్కువగా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది సార్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తాను సార్ మళ్ళీ చెప్తాను సార్ అన్నట అన్న తర్వాత ఆ డైరెక్టరు లేదండి రజనీకాంత్ గారు మను గారితో వెళ్ళిపోదాము అని చెప్పేసి అన్నారట సో అలా 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 ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారికి మను గారి డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉన్నారు ఒకనొక సందర్భంలో సాయి కుమార్ నాకు డబ్బులు వద్దు ఏమొద్దు ఆ మహానుభావుడికి చెబితే చాలు ఒక్క ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి అని అడిగినా కూడా లేదండి ఇంకా కష్టం మను గారే సెట్ అయిపోయారు అంటే మనకు అంది వచ్చినటువంటి ఒక అవకాశాన్ని వినియోగించుకోక ఓకే అంటే ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా కూడా కానీ మనకు అంది వచ్చినటువంటి ఒక అవకాశాన్ని మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఒక అవకాశాన్ని ఆయనకు డబ్బింగ్ చెప్పే అవకాశం చిన్నది జారిపోయింది అనుకో మళ్ళీ రావడం కొద్దిగా కష్టం అయిపోతుంది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి వచ్చిన ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక చలికాలం అనగానే నాకు ఒక అంటే ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే చలి మీద ఎన్ని పాటలు ఉండుంటాయి సరదాగా ప్రతి ఒక్కరు కాల్ చేయండి 
మీరు పాట పాడకున్నా పర్వాలేదు పాట పాడినా కూడా పర్వాలేదు చలి మీద మీరు ఎన్ని పాటలు చెప్పగలరు ఎన్ని ఎక్కువ పాటలు చెప్పగలరు వాళ్ళే ఈరోజు తెల్లారిందోయ్ మామాలో విన్నర్ ఆఫ్ ద డే చక్కగా విన్నర్ అవ్వండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇస్తున్నటువంటి ఒక కాఫీ కప్ టీ కప్ దీని మీద తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని చెప్పేసి ఒక ప్రింట్ అయి ఉంటుంది అనమాట బట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ మోర్ అండ్ మోర్ సాంగ్స్ చలి మీద ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయో అన్ని పాటలు మీకు వీలుంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అండ్ అలాగే బీబీజీ అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న తెల్లారిందో ఈ మామాలో కాఫీ కప్ గిఫ్ట్ పొందే అవకాశం రెడీగా ఉంది మీ అందరి కోసం మరి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ చలి మీద ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఎన్ని పాటలు చెప్పగలరు మీరు సరదాగా తొందరగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మోడీ గారు ఎప్పుడు బిజీ బిజీగా ఉంటారు ఆయన మూవీస్ చూస్తారండి క్యా హే జీ ఓ మోడీజీ కా మన్ కా మన్ కీ బాత్ క్యా హే జీ అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఆయన మన్ కీ బాత్లో ఏందో తెలుసా ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద వసూలు రాబడుతున్నటువంటి కన్నడ చిత్రం కాంతార తెలుగు హిందీ తమిళ్ మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్ అయ్యి మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నటువంటి ఈ మూవీ ఈ మూవీని ప్రధాని మోదీ దృష్టిలో పడిందట ఈ మూవీని చూడాలనే ఆసక్తిగా ఉన్నారట అందుకే నవంబర్ పద్నాలుగున మూవీ టీంతో కలిసి స్పెషల్ స్క్రీనింగ్లో ఈ సినిమా చూడనున్నట్లు సమాచారం అనమాట అధికారులు కూడా దానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారట చూశారు కదా ఒక సంస్కృతి ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తుంది ప్రజల్ని ఫెంటాస్టిక్ అండి ఫెంటాస్టిక్ యా మనతో ఎవరో మాట్లాడని అడిగి ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో Hello, sir. How are you, sir? I'm doing it. I'm fantastic. And you're talking about it. Sir, I'm going to talk about it. Yes. You're going to talk about it, right? Okay, Japan 99. Your name? Yes. Your name is Yasmida. What? Your name is Yasmida. Your name is Yasmida. Your name is Yasmida. చూద్దాం హలో సౌజన్య గారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము వాళ్ళు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే మీరు చెప్పండి అమ్మా నాన్నగారు మీ ఇద్దరికి కూడా నలభై ఐదవ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు మీరు నిండు నూరేడు ఇలాగే సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చెప్తారా లెటర్ పి లెటర్ పి హలో హలో అండి మీరు శివప్రసాద్ ఇందిరా గారులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఏమైనా చెప్తారా అంతే సో శివప్రసాద్ అండ్ ఇందిరా గారులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తల్లిదండ్రుల పెళ్లి రోజు అండ్ అలాగే పిల్లల పెళ్లి రోజు ఒకే రోజు వస్తే భలే ఆనందంగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ యూర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ హలో లెటర్ పి చెప్పండి అంటే మేబీ గుర్తుంట అంటే తెలుసు కదమ్మా నాకు కొంచెం మెమోరీ లాస్ ఉంది ఈ మధ్య అందుకోసం అని చెప్పేసి మీ పేరు ఏంటో చెప్తే నేను విషయం చెప్తాను నీకు పింకి సుష్మా Okay, Pinky, I wish you many, many, many more happy routines of the day. I have a fabulous and wonderful birthday to you. 
May your dream Thank come you true very soon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Pinky, how are you? Thank you, sir. I'm degree final year, sir. Oh, degree final year student. Ah, okay. Yes, sir. Do you have any part of your birthday? Do you have any part of your birthday? Yes, sir. మీరు డిగ్రీ అమ్మాయి అంటున్నారు ఇంకా చిట్టి పాపాయి అంటున్నారు ఏం చేసావు పొద్దున నుండి చెప్పు అవునా ఏమేం పార్టీ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ కి చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ కాన్స్ బిర్యానీ నేను కూడా అన్ని ఫ్రెండ్ అయితే అసలు ఎంత బాగుండు పింకి అంత వాళ్ళు తిన్న తర్వాత నాకే ఉంటుంది పింకి నాకు సపరేట్ ఇస్తారా మీ ఇంట్లో మీ మమ్మీతో వండించండి మంచిగా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అంటే మీకు ఇంకా ఇంకా వంట రాదా డిగ్రీ చదువుతున్నారు ఓకే నో ప్రాబ్లం చికెన్ ఎలా వండుతారు చెప్పు మీ ఐడియా పరంగా అంటే మీకు ఐడియా లేదు బట్ మీకున్న ఐడియా ఓకే చెప్పు సార్ ఎలా వండుతారు బౌల్ పెట్టేసి అందులో చికెన్ వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసి వండేస్తే అయిపోద్ది అస్సలే కాదు అది కొంచెం పెరుగు అవన్నీ వేసి కలిపి తర్వాత ఆయిల్ అంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో పీసెస్ వేస్తే పీసెస్ ఫ్రై అయితే సో అప్పుడు అందులో చిల్లీ పౌడర్ అవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేస్తారు అస్సలే కాదు ఎందుకో తెలుసా సరే సార్ చెప్పండి సార్ మీకు స్టవ్ వంట పెట్టడం మర్చిపోయారు లేదు లేదు ఇగో ఇదే వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇదే సో మంచిగా నేర్చుకో మమ్మీ తోటి సరేనా నేనైతే తినను వండింది అమ్మో నా ప్రాబ్లం ఈ విధంగా వండితే నేను తినేసేయను ఇంకా ఆల్ ఐట్ బిగ్గి అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టీ యూ బాయ్ ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు మళ్ళీ మనతో మాట్లాడానికి హలో ఎవరండి హలో శ్రీదేవి గారు హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయారమ్మా మీరు హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయారు సో నేటి నుంచి కార్తీక మాసం ప్రారంభమైంది పరమశివుడికి ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసం మహిళలకు కూడా ఎంతో పవిత్రం ఎంతో పవిత్రం వేకువజామున స్నానాలు తులసి పూజలు నోములు ఉపవాసాలు ఇవన్నీ కూడా భక్తిభావాన్ని పెంచడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి పూజా నియమాలు వ్రతాల్లో ఆరోగ్య సూత్రాలు మిళితమై ఉంటాయన్నమాట శివాలయాలన్నీ ఈ మాసంలో దీపాలంకరణతో కొత్త కాంతులు కొంత శోభను సంతరించుకుంటాయన్నమాట సో కార్తీక మాసం పరమ పవిత్రమైనటువంటి దినం కాబట్టి ఈరోజు నుండి మనం కొద్దిసేపు అయినా కూడా ఉపవాసం అటువంటిది ఏమన్నా చేస్తే కనీసం ఉపవాసం చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటారు ఇక నేను కూడా కార్తీక మాసంలో ఏదో ఒక మంచి రోజు చూసుకొని ఉపవాసం చేస్తా చేస్తే మంచి జరుగుతుంది నాకు తెలిసి డెఫినెట్గా బట్ ఏ రోజు ఉపవాసం చేయాలనేది నాకు కొద్దిగా చెప్తే నేను దాని రకరంగా వెళ్ళిపోతాను మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో ఇద్దరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు లైన్లో హలో నమస్తే అండి హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి ఇంకెవరు ఒక ఆత్మీయులు కాల్ చేశారు నమస్కారం అండి నా పేరు శ్రీనివాస్ అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను యా శ్రీనివాస్ గారు శుభోదయం సార్ వేసుకుంటారా మీరు దీపావళి రోజు కొత్త బట్టలు ఎందుకు వేసుకుంటారు అర్థమైంది శ్రీని గారు 
ఓకే శ్రీని గారు మీరు లైన్లో ఉండండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రతి ఏదంటే క్యాలెండర్ లో కనిపించిన ప్రతి రోజుకి అదాన్ని ఒక పవిత్ర రోజనో అదనో ఇదనో దానికి శుభాకాంక్షలు అంటున్నారు అది ఇంత ముందు కొంచెం మేజర్ ఆటికే ఉండేది కొంచెం ఎక్కువైపోయింది ఏమని అనిపించి మీకు ఎక్కువైపోయిందండి ఎవరి రోజు వాళ్ళది డెఫినెట్ గా ప్రతి రోజు ఎందుకంటే నేను నేను ఎప్పుడైనా ఏం చేశానంటే నిన్నటి కంటే ఈ రోజు కొత్తగా ఎలా ఉండాలో నేను చేస్తానండి డెఫినెట్ గా చేస్తాను బట్ రోజు మాత్రం ఒకే తీరుగా ఉండడం నా వల్ల కాదు నిన్న ఒక రెండు సార్లు నేను అవ్వకున్నా అనుకో ఈరోజు కనీసం మూడు నాలుగు సార్లు నవ్వుకుంటాను ఈరోజు కొత్తగా ఇంకేం చేస్తే బాగుంటుంది ఈరోజు ఓకే ఇది అయిపోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏంటి నెక్స్ట్ డే ఏంటి అలా అలా ఏదో ఆరాట పడుతూ ఉంటాను శ్రీని గారు తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత చూస్తే అరే అంత కామనే కదా అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ శ్రీని గారు ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న టాస్క్ అండి ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మినిట్ టైం సార్ ఓకే ఈ వన్ మినిట్ టైంలో చలి మీద కొన్ని పాటలు చెప్పండి మాకు పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చానంటారా నాకు మూవీస్ అవసరం లేదు సార్ పాటలు ఒక నాలుగు పాటలు చెప్పండి చలి మీద అవునా చలి చలిగా ఉంది ఏమైనా సహాయం చేయమంటారా నన్ను లేకుంటే మీ దగ్గర కూడా చలికాలమే ఉందా అవునా ఈ చలికాలంలో మీ ఇంట్లోనే ఫైర్ వర్క్స్ వేసుకుంటారా సార్ మీరు అదేదో ఉంటుంది కదా ప్లేస్ సారీ ఫైర్ వర్క్స్ అంటున్నా దాన్ని ఏమంటారు ఫైర్ డెన్ అది ఇంట్లో దాన్ని ఏమంటారు ప్లేస్ దాన్ని ఫైర్ ప్లేస్ అంటే ఫైర్ ప్లేసే కదా ఈ ఇండియాలో ఎప్పుడొస్తుందో ఏందో సార్ అటువంటిది ఇండియాలో అంత చలి లేదు కదా చాలా ఉందండి నిన్న రాత్రి చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అయిందండి చలికి అంటే ఫైర్ ప్లేస్ పెట్టుకునే అట్లా అంటున్నారా అది కరెక్ట్గా నిన్న నైట్ ఎందుకో విపరీతమైనటువంటి చలి స్టార్ట్ అయింది కిచెన్ డోర్ పెట్టాను ముందు డోర్ పెట్టాను విండోస్ పెట్టాను అన్ని బాత్రూమ్ డోర్స్ అని పెట్టాను కంప్లీట్గా అన్ని క్లోజ్ చేశాను అయినా కూడా విపరీతమైనటువంటి చలి వస్తుంది ఈ ఎక్కని చలి వస్తుంది ఎక్కని చలి వస్తుంది అని ఎంత ట్రై చేసినా దొరకలేదు మార్నింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దొరికింది సార్ పైన ఉంటాయి కదా సార్ అవి దాన్ని ఏమంటారు వెంటిలేటర్ నుంచి వస్తున్నాయి మధ్యర వెళ్ళేసి వెంటిలేటర్ల పైన కూడా క్లోజ్ చేసి వచ్చేసాను సార్ తర్వాత అనిపించేసింది ఈ వెంటిలేటర్లు కూడా లేకుంటే నేను మళ్ళీ తర్వాత హాస్పిటల్లో వెంటిలేటర్స్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఏమన్నా భయపడి తీసేసాను సార్ వాళ్ళు వండర్ఫుల్ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ శ్రీని గారు బాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే సార్ యా శ్రీదేవి గారు వచ్చేటప్పుడు ఇద్దరు వస్తున్నారు పోయేటప్పుడు ఇద్దరు వెళ్ళిపోతున్నారు హలో హలో ఎవరండి కర్ణాటక నుంచి మాట్లాడుతున్నావా ఓకే బానే ఉన్నావా శ్రీదేవి గారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి మంచిగా వ్యాజిలైన్స్ అవి ఇవి అన్ని తెచ్చుకొని రాసుకుంటున్నాం మేము కాళ్ళకు చేతులకు మీ మీ దగ్గర చలి స్టార్ట్ అయిందమ్మా కర్ణాటకలో ఆ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఆ మేము మీ మీరు నమస్కారాన్ని ఏమంటారమ్మా మనం నమస్కారము అంటామండి కన్నడలో నమస్కార అంటారు ఓకే తమిళంలో తమిళం తెలియదండి తమిళ్ తెలియమా తమిళ్ తెలియదు కన్నడ తెలియదు సరే సరే తెలుగు తెలియదు ఆ ఎనకే తమిళం తెలియదండి ఎనక్కి తెలియకున్నా పర్వాలేదు ముందు తెలియదు కదా ఓ ముందు కూడా తెలియదా ముందు కూడా తెలియకుంటే మును ముందు తాళ తెలియాదులు ఉంటాయమ్మా ఓకే శ్రీదేవి గారు చక్కగా మాట్లాడేసేయండి చలి మీద కొన్ని పాటలు చెప్పండి అమ్మా నాకు చలి అనగానే అండి సడన్ గా ఒక కన్నడలో పాట గుర్తొచ్చిందండి చెప్పండి రేడియోలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ పాట వేసేసేవారు శీతాకాలం వచ్చిందండి 
ಚಳಿ ತಾಳೆನು ಈ ಚಳಿಯ ಚಳಿ ಚಳಿ ತಾಳೆನು ಈ ಚಳಿಯ ಓಹೋ ಎಂದಿ 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 ಮಲಯಪ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋ ಸರ್ ಮನ್ಸು ಬಾಡು ಚಳಿ ಚಳಿ ತಾಳೆನು ಈ ಚಳಿಯ ಚಳಿ ಚಳಿ ತಾಳೆನು ಈ ಚಳಿಯ ಓಹೋ ಅಂತೆ ನಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಹಾ ಅನ್ನರು ಓಹೋ ಅನ್ನರು ಅಂತೆ ಮೀರ್ ಪೆದ್ದಗಾ ವಾಡಿನ ಕೂಡ ಮಾಕ್ ತೆಲಿಯಿಂದ್ಲಿ ಇಂಡದಿ ಮೀರು ಮೀರು ಪಾಡಿನ ಕೂಡ ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ ತೆಲಿಯೋದು ಸೊ ಬಾಗುಂದಿ ಚಕ್ಕಗಾ ಉಂದಿ ಅಂಡ್ ಮೀರು ಅಂದರೆ ಬಾಗುನರು ಕದ ಮೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರು ಕೂಡ ಆ ಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಗುನಾವಂಡಿ ಪಿಲ್ಲಲಿದ್ದರು ಅಡಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲಲಿದ್ದರು ಹುಚ್ಚಾರು ಹಾಯಿಗ ನಿನ್ನ ನೈಟ್ ಚಿನ್ಬಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೋಯಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಪೆದ್ದ ಬಾ ಬೆಳ್ತನಾಡು ಅವನಾ ಓಚ್ಚಿನಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟಂದಂಡಿ ಪೋಯಟಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಪಿಸ್ತದೆ ನಿಕ ಮೀ ಬಾಬು ಓಚ್ಚಿನಪ್ಪಡೆ ಅಂದಿ ಅವಳು ಚಪ್ಪಕುಂಡ ಸಡನ್ ಗಾ ವಚ್ಚೇಸರು ರಾಟ್ಲೇದ್ ರಾಟ್ಲೇದ್ ಪಿ ಓಕೇ ಇಪ್ಪುಡು ವೆಳ್ಳೆಟಪ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಫಲಾನ ರೋಜು ಫಲಾನ ಟೈಮ್ ಕಿ ವೆಳ್ಳು ಪೋಲಾನೆ ರಾಗಾನೆ ಚೆಪ್ಪೇಸರೆಂಡಿ ಓಕೇ ಐತೆ ಮೊನ್ನ ಆ ಮೊನ್ನ ಒಕ ಪಿಲ್ಲೋಡು ಅಮೆರಿಕಾ ನುಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋ ಚೇಡ ಅನ್ಮಟ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಯಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಹೇಸಡ ವಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಟಿ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಟ್ಲೆ ಏನ್ ಜಪಲೇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅನುಕೋಕೊಂಡ ವಚ್ಚೇಸಿ ವಾಲ ಮಮ್ಮಿನಿ ಆಲ್ ಡ್ಯಾಡಿನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಚ್ಚೇಸಿ ಸಡನ್ ಗೆ ಡೋರ್ ಕೊಡ್ತಾಡ ಅನ್ಮಟ ಡೋರ್ ಕೊಡ್ ಗಾನೇ ಗುಂಡೆಲ ಕತ್ತುಕೊನಿ ಎಂತ ಬೋರ್ನ ಈಡ್ಚಿಂದಂತೆ ಆಮೆ ಎಂತ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತನರು ಪಿಲ್ಲಲ್ನಿ ಅನೇರಿ ಅಸಲು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲಾ ಅನ್ಪಿಚಿಂದನ್ನ ಸೋ ಮೀ ಮೀ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಮೀ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಕೂಡ ಚಕ್ಕಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಮೀ ಮೀ ಚೇಸಿ ಮಲ್ಪೇಟೆಪ್ಡು ಬಾದ ಅನ್ಪಿಸ್ತದ ಕದ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ಕು ಹೋತೊಂಡೋ ಅನಿ ಲೇದಂದಿ ಲೋಪಲ್ ಉಂಟದ ಗಾನಿ ನೀನು ಬೈಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪರ್ಚನೆಂಡಿ ಪೈ ವ್ಯಕ್ತಪರ್ಚಾಲಿ ಅದೇ ಕದ ಇಪ್ಪುಡು ಲೇದ <laughs> 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 ನೀನು ಹೇಳ್ತನನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ 5 ಡೇಸ್ 5 ಡೇಸ್ ಸರ್ಕಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇಸಿ ಏ ಸರ್ಕ ಎಕಡ ಉಂದ ಚೆಪ್ಪಿ ಇವನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಬೆಲ್ಲೇ ಬದಲು ನೀನು ಎಲ್ಲಕೊಂಡ ಉಂಟೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಪಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲಾಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೋ ಒಕ ಜಂಟ ಆಯನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೋಸಿ ಆಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೋಸಿ ಟ್ರೈನ್ ರಾವಡಾನಕಿ ಇಂಕೊಕ್ಕ 1/2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಉಂದರಂಗ ಅಲಾ ಪ್ರೇಮಗ ತಲೆ ಮೀದ ಚೇಬೆಟ್ಟೇಸಿ ಪ್ರೇಮಗಾ ನಿಮರುತು ಚೂಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಐಪಿಂದ ಹೇರೆಂಟಿ ಮಂಚಿಗೆ ಸೆಟ್ చేసుಕೋ ಉಂಡು ಅಂ చెప్పేసి ಮಾಜಾ తీసుకొచ్చి ಆ ಮಲ್ಲ ಫುರ್ಗಟಿ తీసుకొచ్చి ಮಲ್ಲ ನಿಕ బిర్యానికి ఇబ్బంద వద్దని చెప్పేసి బిర్యానీ తెప్పి చేసి అండ్ అలాగే ఆమె చుట్టే ఎంత కేర్ అండ్ ఎంత ఎఫెక్షన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చూసుకుంటున్నాడు ఆ తర్వాత అడిగాను నేను నేను తట్టుకోలేక అడిగాను గురుగారు మీ భార్యని మీరు ఇంతగా నిజంగా చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారండి మీ భార్య నుండి అవునండి వన్ మంత్ వెళ్ళిపోతుంది సార్ వన్ మంత్ వెళ్ళిపోయింది సార్ అంటే వన్ మంత్ వెళ్ళిపోతుంది నేను ఉండలేనండి ఆమె లేకుండా అని చెప్పి చాలా బాధపడ్డాడండి ఆయన నేను ఇద్దరం కలిసి బయటకు వచ్చాము రైల్వే స్టేషన్కి రాగానే వాడు ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి అబ్బా మా అమ్మ ಈಗ ನೆಲ ರೋಜಲು ಫುಲ್ ಧೂಮ್ ದಾಮ್ರ ಅಪ್ಪಾಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಯಿಂದ್ರ ಅವಗಡೆ ನೆಲ ರೋಜಲ ವರಕು ಮನ ನೆಬ್ಬಡ ಅಡಗೆಟೋಡ ಲೇಡ ಮಾಮ ಒಚ್ಚೆ ಏನ್ರ ತೊಂದರೆಗ ಅಲ್ಲ ಉಂಟಿದ ಕಾದಂಡ ಒಬ್ಬ ಬಾರಿ ಏನು ಚೇಸಿಂದ ಅಂತಂದಿ ಪುಟ್ಟಿಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಬರ್ತ ಪುಟ್ಟಿಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಮ್ಮಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ನೂ ಲಾಗ್ಪೋತೆ ನಾಕ ಏಮಿ ಇಂಟಿಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವದೆ
భార్య వెళ్ళిపోయింది ఏమో డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు భార్య సడన్ గా డోర్ తీసుకుని లోపలికి వస్తుంది ఇంకేముందండి అసలు బండారం బయటపడుద్ది దొంగ దొరికాడు అనమాట ఎనివే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి శ్రీదేవి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఓకే అండి బాయ్ సో ఇక కార్తీక మాసం గురించి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకోవడం జరిగిందనమాట అలాగే మరి రాశి ఫలాలు ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నాయేంటి మేషరాశి వాళ్ళకి పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడినా కూడా అధిగమిస్తారండి దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి ప్రయాణాలు ఉంటాయి అలాగే స్వల్ప ధనలాభం ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎవరికి మేషరాశి వాళ్ళకి అలాగే ఇక వృషభంలోకి వెళ్ళిపోదాం బంధువులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు విందు వినోదాలు అలాగే పలుకుబడి పెరుగుతుంది ముఖ్యమైనటువంటి పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు అలాగే నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట అలాగే మిథునం విషయానికి వచ్చేస్తే ఇక సంఘంలో ఆదరణ పెరుగుతుంది ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు ఆర్థికాభివృద్ధి సాధిస్తారు వృత్తి వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి షేర్లు భూముల విక్రయాల్లో లాభాలు పొందుతారు కర్కాటకం విషయానికి వస్తే రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలలో తొందరపాటు వద్దు ఇంట బయట బాధ్యతలు పెరిగి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు వెరీ నైస్ సింహం వా వా పరిచయాలు పెరుగుతాయి ప్రముఖుల నుండి ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు స్థిరాస్తి వృద్ధి చేసుకుంటారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఉద్యోగాలలో ఎదురైనటువంటి చికాకులు తొలగుతాయి ఏమన్నా యాడ్ చేద్దామంటే సడన్ ఏది గుర్తు వస్తుంది ఓకే ఇక కన్నీ విషయానికి వచ్చిద్దాం నూతన ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది సన్నిహితుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి కన్యా వాళ్ళకి ఓకే ఇక తులరాశి విషయానికి వస్తే బంధువులతో ఏర్పడినటువంటి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలలో నిదానంగా సాగుతాయి ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరిగినా కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు యా ఆఫ్ కోర్స్ వృశ్చికం మిత్రుల నుండి ఒత్తిడులు పెరిగి అధిగమిస్తారు దూర ప్రయాణాలు లభిస్తాయి ఇంటా బయట చికాకులు ఎదురైనా కూడా అధిగమిస్తారు వృత్తి వ్యాపారాల్లో స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయి ధనస్సు సన్నిహితుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది వృత్తి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి సోదరుల నుండి ధనలాభం అలాగే భూ వాహన యోగాలు పొందుతారు ఇక మకరానికి విషయానికి వచ్చేస్తే కుటుంబ సభ్యులలో ఏర్పడినటువంటి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలతో తొందరపాటు వద్దు ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పొందుతారు వస్తు కొనుగోలు ఉంటుంది మకరాం కంగ్రాచులేషన్స్ ఎవరంటే మీకు పదోన్నతులు చేస్తున్నాయట అలాగే కుంభం కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన ఉంటుంది ఆర్థిక పరిస్థితి అభివృద్ధి సాధిస్తారు సన్నిహితుల నుండి ముఖ్య విషయాలు తెలుసుకుంటారు మీలోని ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది ఇక మీనం విషయాల్లో వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా కూడా మిత్రుల సాయం అందుకుంటారు కుటుంబ సభ్యుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు బాధ్యతలు పెరిగినా కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు ధనలాభం ఉంటుంది ఫెంటాస్టిక్ అండి ఇది కావాలండి మనకు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా నెగిటివ్గా ఏమన్నా వినాల్సి వస్తుందా ఏంటి అని చెప్పేసి చూస్తే అసలు ఒక్కటి కూడా ఉండదండి అయితే సింహరాశిలో నేను ఒకటి చెప్పదామనుకున్నా మర్చిపోయినా చిరకాల మిత్రుడు కాల్ చేసి మాట్లాడతారు అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే నాకు నిజమే అనిపిస్తుంది ఇది హలో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాదా నీదా బాబా మామని ఏ రాసి మామా వద్దులే ఇక అటువంటి తెలియకుంటే తెలియనటువంటి బెటర్ మామా అయితే మా మా వైఫ్ ఏమన్నదంటే ఆమె ఇట్లాంటివి బాగా నమ్ముతుంది నేను అంత ఏం పట్టించుకోను ఇట్లాంటివి రాశి ఫలాలు వద్దు కూడా అయితే వద్దు కూడా అయితే ఆమె ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి నన్ను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయ అంటుంది మామా నేను అంత పట్టించుకోలే ఎందుకు సుఖంగా ఉంది లైఫ్ జాబ్ చేసుకుంటా మళ్ళా లేకపోని తలనొప్పులు ఎందుకు అయితే నిన్న చెప్తుంది ఓ నీ రాశి ఫలము నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచిగా క్లిక్ అవుతుందట చెయ్యి నేను అటువంటివన్నీ నమ్మను నువ్వు ఇప్పుడు ఆ రాశి ఫలాల వలన ఆడెవడో 
ఆడుందని బర్రెని కొనుక్కున్నది తాడుందని బర్రెని కొనుక్కుంటే బర్రె అరే బర్రెంగి తీసుకొచ్చినావు దానికి మేత వేయాలి ఎట్లా గడ్డి తీసుకురావాలని చెప్పేసి గడ్డి తీసుకొచ్చినట్టు కదా మామ గడ్డి తీసుకొని వస్తే అది ప్రెగ్నెన్సీ కాలేదు దానికి ప్రెగ్నెన్సీ వేయించాలని చెప్పేసి మళ్ళా కష్టపడ్డాడు మామ దానికి ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత పాలు బిండ రావాలి కదా అని చెప్పేసి పాలు బిండడం అలాగే మళ్ళా ఇంకో చిన్న దుడ్డని చూసుకోవడం అంటే మనకు ఈ తాడు ఉందని చెప్పేసి బర్రెని కొనుక్కుంటే సకల బాధలు మామ అంటే ఏ బాధర్బందీ లేనోడు బర్రెని కొనుక్కుంటే ఏం కాదు మామ అంటే ఏ బాధర్బందీ లేనోడు బర్రెని కొనుక్కుంటే పర్వాలేదు మామ నా అటువంటి నీ అటువంటి వాడే చాలా కష్టపడతాడు మొన్న ఒక షో చూస్తుంటే మామ ఇక్కడ అమెరికన్ షో అది అయితే అంటే ఆయన ఒక కౌన్సిలర్ లాగా వస్తాడు మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఓకే అయితే ఒక ఆవిడ లేచింది ఐ ఆమ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఐ నెవర్ గాట్ మ్యారీడ్ ఐ బీన్ డేటింగ్ ఆల్ అ లాంగ్ అని చెప్పింది మామ ఓకే ఇన్నేళ్ళు ఆమె డేటింగ్ అయి చేస్తున్నారు కానీ ఆమెకు ప్రాబ్లం వచ్చిందట ఏంది అంటే నా ఏజ్ అబ్బాయిలు ఈ అబ్బాయిలు అనాలో వాళ్ళు ముసలోళ్ళు అనాలో ఈ డెబ్బై సెవెంటీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు అంతా దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ పర్ ఆర్ ఎ నర్స్ అయితే నాకు నాకు సలహా ఇవ్వండి ఇట్లా పర్సుల్ని నర్సుల్ని చూసేవాళ్ళు నాకు వద్దు అని అంటే ఆయన అన్నాడు పర్సు నర్స్ ఏ చూస్తారనమాట అంతేనా సెవెంటీ ప్లస్ మగవాళ్ళు పర్స్ ఉందా లేదా నర్స్ అయితే మంచిగా సేవలు చేస్తారు కదా అవును నర్స్ గురించి మొన్ననే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు ఒక మంచి జోక్ చెప్పారు మామ మీరు మిస్ అయిపోయారు యాక్చువల్ గా చాలా అద్భుతమైనటువంటి జోక్ చెప్పాడు ఇలాగే ఇద్దరు భార్య భర్తలు పిల్లలు కల కలగట్లేదట మామ పది పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది పిల్లలు లేరని చెప్పేసి ఒక డాక్టర్ దగ్గర పోయారట పోతే డాక్టర్ గారు మీ హస్బెండ్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి మీకే మీరు కొంచెం కొంచెం ఒబెసిటీ ఉన్నారండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నేను నర్సును పంపిస్తాను ఆమె ఫిజియోథెరపీ ఇట్లా అన్నీ చేస్తుంది అని చెప్పేసి కరెక్ట్గా ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు ఫిజియోథెరపీ ఇట్లా చేయించినట మామ చేయించంగానే ప్రెగ్నెన్సీ అయింది మామ వాళ్ళ వైఫ్ కాదు ప్రెగ్నెన్సీ అయింది నర్సు ప్రెగ్నెన్సీ అయింది మామ మనస్సు అనేది చాలా యంగ్ గా ఆయన ఆయనలో ఉన్న చిన్నపిల్లోడు ఇంకా అట్లాగే ఉండాలి ఇలాంటి చిలిపి జోకులు ఆయన ఆయన ద్వారా వస్తే ఇంకా బాగా పండుతాయి అంతే లైన్ లో కాదు ఆయన లైన్ లోనే ఉండడు మాట్లాడు ఏం కాదు నువ్వు చిమ్మపుడి అని చెప్పేసి చెప్పినవా లేదు వచ్చేసాడు చిమ్మపుడి గారు ఎంత మంచిగా క్లీన్ గా భలే పండిస్తారండి మీరు ఇలాంటి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫిజియోథెరపీ ఏం చేసుకోను సూపర్ మామే గుడ్ డే టీ మామే గుడ్ డే టీ యా ఇలా నవ్వుకుంటే చాలా కాసేపు అలా సరదాగా డే అంతా హాయిగా గడిచిపోదు అలాగే చిమ్మపడు శ్రీమూర్తి గారు వచ్చారు అలాగే మన నళిని గారు కూడా రావడం జరిగింది హలో నళిని గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మామగారు అండ్ గురు గారికి పాదాభి వందనాలు నమస్కారం అండి ఆశీర్వాదములు ధన్యవాదాలండి గురు నాకొక 
ఒక ఒక మంచి జోక్ చెప్పాలని ఉందండి ఇప్పుడే వచ్చింది నాకు వాట్సాప్లో ఇది చెప్పండి ఒక రాజు రాజ్యంలో ఆయన రాజుగారు తన మహామంత్రిని పిలిచాడటండి పిలిచి ఆయన అంటున్నాడు అనమాట రాజు అంటున్నాడు మన రాజ్యంలో మహా తెలివైన వారు ఉన్నట్టే మహా తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కదా అంటే అవునండి ఎక్కడో దగ్గర ఉంటారు ప్రభు అయితే మన రాజ్యం అంతా గాలించి అందరిలోకి అతి తెలివి తక్కువ వాళ్లను ఐదుగురిని వెతికి పట్టుకొనిరా ఇక్కడ సభలో హాజరుపరచండి అని చెప్పేసి అన్నారట సరే మంత్రి ఏమన్నాడు చిత్త మహాప్రభు అని చెప్పేసి సభ నుండి నిష్క్రమించి బయటకు వచ్చాడు అరే ఎక్కడ దొరుకుతారు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారండి ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఎవరికైనా కొన్ని పరీక్షలు పెట్టో లేకుంటే ప్రశ్నలు అడుగో వాడు తెలివైన వాడో కాదో తెలుసుకోవచ్చు కానీ మరీ తెలివి తక్కువ వాడిని ఎలా గుర్తించాలి ఈ సందిగ్ధంలో పడి బయట తిరుగుతూ ఉన్నాడు సరే ఇక మంత్రి గారు చెప్పిన తర్వాత తప్పదు కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నారు ఒక నెల రోజుల పాటు రాజ్యం అంతా తిరిగి ఓ ఇద్దరిని పట్టుకొని సభలో హాజరుపరిచాడండి సభలో హాజరుపరచగానే రాజు అంటున్నాడు అనమాట మహామంత్రి మీరు పొరబడుతున్నారా లేక లెక్క తప్పారా మేము ఐదుగురిని ప్రవేశపెట్టుమన్నాం కానీ తమరు ఇద్దరిని మాత్రమే వెంట తీసుకొచ్చారు కారణం ఏమిటి అనగానే మహాప్రభు తమరు నేను చెప్పేది కొంచెం ఆలకించండి సరే సెలవు ఇవ్వండి అయ్యా నేను రాజ్యమంతా తిరగాడుచుండగా ఇతను ఒక ఎడ్ల బండి మీద కూర్చొని తల మీద ఒక పెద్ద మూటను పెట్టుకొని వెళుతూ కనిపించాడు అలా ఎందుకు అని అడగగా తలపైన ఉన్నటువంటి మూట బండి మీద పెడితే ఎడ్లకు భారం అవుతుంది అని చెప్పేసి సమాధానం ఇచ్చాడు అందుకే అతనిని ఐదవ తెలివి తక్కువ వాడిగా తీసుకొచ్చాను రాజుగారు భేష్ ఆ తర్వాత అయ్యా ఇక తర్వాత రెండవ అతను తన ఇంటి పై కప్పు మీద పెరిగినటువంటి గడ్డిని తినిపించడానికి తన గేదెను ఇంటి పై కప్పు మీదకి పంపించాడండి కావున ఇతనిని నాలుగవ తెలివి తక్కువ వాడిగా ప్రవేశ పెట్టాను అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అనగానే రాజు బహు భేషుగా ఉంది తర్వాత మంత్రి అంటున్నాడు రాజ్యంలో సమస్యలు ఉండగా వాటన్నింటిని పక్కడ పెట్టి తెలివి తక్కువ వాళ్లను వెతకడంలో నెల రోజుల పాటు సమయం వృధా చేశాను కాబట్టి నేను మూడవ తెలివి తక్కువ వాడిని రాజావారు అని చెప్పేసి అన్నారట అనగానే రాజుగారు గట్టిగా నవ్వుతూ ఆ తర్వాత తర్వాత ఏంటి పరిష్కరించాల్సినటువంటి సమస్యలు ఉండగా బాధ్యతలన్నీ విస్మరించి తెలివి తక్కువ వాళ్ళ కోసం వెతుకులాడుతున్నటువంటి తమరు రెండో వారు అని చెప్పేసి అన్నారట అది విన్న సభలోని వాళ్ళందరూ కూడా భయభ్రాంతులై చూస్తుండిపోయారు నిశ్శబ్దం ఆవరించింది సభలో రాజుగారు తేరుకొని కుతూహలంగా మంత్రి గారు సందేహమే లేదు మీరు సెలవిచ్చిన దాంట్లో వాస్తవానికి చాలా దగ్గరగా నిస్సందేహంగా నిజాయితీతో కూడినటువంటి నిజం ఉంది మరి మొదటి వాడెవడు అని చెప్పేసి అనగానే చిత్తం మహాప్రభు చేయాల్సిన పనులన్నీ మానేసి నెట్ ఆన్ చేసుకుని ఈ మెసేజ్ చదువుతున్నాడే వాడే మొదటి వాడు అన్నాడు ఇది వాట్సాప్ లో ఫార్వర్డ్ అయినటువంటి మెసేజ్ గురువు గారు ఇంకొకరు ఉన్నారు మామ అలాంటి తెలుగు తక్కువ వాళ్ళు ఏంటంటే కొట్టుకుంటా ఉంటారు ఇద్దరు అప్పుడు వెళ్ళి ఎందుకయ్యా కొట్టుకుంటున్నారు అంటే వాడి ఆవచ్చి నా పొలంలో మేసింది అందుకే కొడ కొట్టుకుంటున్నాం వాడు ఎందుకు ఆవు కొనుక్కోవాలి అంటే ఏంటి ఆవ ఏది ఆవ ఎక్కడ ఉందంటే వాడు ఆవు కొంటాను అన్నాడు నేనేమో పొలం కొంటానన్నా నేను పొలం కొన్నప్పుడు వాడు ఆవు ఎందుకు కొన్నాడు అంటే వాడు ఆవు నా పొలంలో మేయాలని కదా అందుకే కొట్టుకుంటున్నాం మేము అక్కడ ఆవు లేదు పొలం లేదు అప్పుడే కొట్టుకుంటున్నారు అంటే కొంటాను అన్నాడు కాబట్టి ముందే కొట్టేసుకుంటున్నాం అన్నాడు సూపర్ ఒక నిమిషం వచ్చారు వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేద్దాం వాళ్ళని హలో నమస్తే అండి హలో మామా నమస్తే ఏ మామా నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మామా ఎవరు మామా మాట్లాడేది నేను రమేష్ రెడ్డి మామా ఏ రమేష్ రెడ్డి ఎడబైనో మామా ఎక్కడ ఉన్నారు మామా జార్జియా జార్జియాలో ఉన్నావా అట్లాంటాలో ఉన్నావా అవును మామా ఓకే వెరీ నైస్ మామ మనకు నలిని గారు ఏదో జోక్ చెప్తున్నారట విందాం రమేష్ మామ లైన్ లో ఉండండి చెప్పండి అమ్మా సెలవు ఇవ్వండి ఇంకా ఇంకొక ఆయన ఏమో మా మంత్రి గారికి ఎలా దొరికాడు అక్కడంటే అడవిలో ఏడుస్తా ఉంటాడు ఎందుకయ్యా ఏడుస్తున్నావు అంటే మేము తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేటప్పుడు నాకున్న వెండి చెంబుని మా ఆవిడ దాచిపెట్టి ముందు దొంగలెత్తుకెళ్తారని అందుకని అడవిలో గొయ్యి తవ్వి పాతి పెట్టాను 
పాతి పెట్టి వెళ్తూ వెళ్తూ తీర్థయాత్రలకి పైన మేఘాలని పెట్టాను గుర్తుగా ఉంటదని ఇప్పుడు వచ్చి చూద్దాం మేఘాలు లేవు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ నెట్టుకొని అడవుల నా వెండి తమ్ పెట్టుకోయిందో వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ బాగుంది చెప్పే విధానం అండ్ అలాగే చిమ్మపుడి గారికి సెలవిద్దామా చిమ్మపుడి గారితో మాట్లాడదామా చిమ్మపుడి గారు మాట్లాడండి సార్ ఒకసారి అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పటికి గురు హనుమంతరావు గారు తీసుకెళ్ళారు నన్ను అండి వెళ్ళాం వెళ్ళేటప్పటికి షూటింగ్ విరామంలో హీరోయిన్ అక్కడ కూర్చుంది కాసేపు సరస్సు తీసుకుందామని ఎంతటాగా అక్కడ రిపోర్టర్ వచ్చాడు పత్రిక వీరకు వచ్చి మేడం మేడం కాస్త ఒక రెండు మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కాస్త మీరు కాస్త సమాధానం చెప్తే నేను రాసుకుంటాను నోట్ చేసుకుంటాను అంటే సరే అడుగు అని అన్నది ఆమె విసుగుపడుతు ఏం లేదు మేడం మరి మీ పెళ్ళి అయిందా అని అని ఏ నీకు అట్లా పిచ్చి ఎక్కిందా నీకు వ్యధ వ్యాసాలు ఇస్తున్నావు పెళ్ళి అయిందా అని అడుగుతున్నావు అంటే అన్ని పట్టుకుని హీరోయిన్ పట్టుకుని ఏ ప్రశ్న ఎప్పుడు వేయాలో ఏం తెలీదా ఇంకా మా అమ్మకే పెళ్ళి కాలేదు నన్ను నన్ను అడుగుతున్నా వెరీ నైస్ గురు గారు బాగుంది జోకు యా గురు గారు మరి ఒక మీ 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 నోట్ మీ మీ నోటి నుండి ఒక ఒక రెండు పాటలు చలి మీద ఒకటి రెండు చెప్పండి ఏ చలి మీద మేము ఎప్పుడు వినటువంటివి విన్నాయి మాకు ఆల్రెడీ వద్దు అలనాటి ఆనిముత్తి అలాంటి ఆ పాత మధురాలు ఏమైనా ఉంటే ఆ మధురం కాస్తీ వెండి మాకు అది నేను వినలేదు గురుగా ఫెంటాస్టిక్ ఇది నేను వినలేదు మామా నేను ఒకటి చెప్తా చలి మరి ఏమనుకోకూడదు ఇలాంటి చెప్పి చలి వేస్తుంది చంపేస్తుంది సరే వండర్ఫుల్ అండి చిమ్మపుడి శ్రీమూర్తి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నలిని గారు వండర్ఫుల్ జోక్స్ వినిపించారు ఈరోజు ఫెంటాస్టిక్ ఇక రమేష్ మామతో మాట్లాడాలి చాలా రోజులైంది మామ ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి మరి అమెరికా పర తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది అక్కడ తెలుసుకుందాం రమేష్ మామా నేను జబర్దస్త్ ఉన్నా మామా నిజంగా మిస్ అయిపోయాను మామా నేను లేకుంటే నేను అట్లా అంటే వచ్చి కలిసిటి ఉంది మామా మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జూన్ ముప్పై ఒకటి ఒకటి జూలై ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అక్కడే మామా ఉండేది నేను యా ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయింది మామా బుక్డ్ మనం ఆల్రెడీ వచ్చేసి కలుద్దాం ఈసారి తప్పకుండా అండ్ అలాగే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఇండియాకి మీరు నెక్స్ట్ ఇయరా మీరు ఎప్పుడన్నా రాని కానీ జూన్ లో మాత్రం రావద్దు మామ జూలైలో మీరు ఆడనే ఉండాలి నేను వచ్చేవరకి అనిల్ మామా నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ మామా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనిల్ మామా మీరు చాలా జబర్దస్త్ ఉంటారు మా బిర్యానీ అదే అంటన్నా అయితే ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఏం చూస్తున్నారు తెలుసా మామా ఈ నిన్న ప్యారడైజ్ బిర్యానీ నేను తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బిర్యానీ రైసు బిర్యానీలో వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆ బిర్యానీలో అవన్నీ కూడా ఒక ప్యాక్ చేసి పెడుతున్నారు మామ మన ఇంటికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ మనము అది చేసుకొని రెడీమేడ్గా తినేయచ్చుట క్వాలిటీ కానీ ఏ మాట కామాటే అనిల్ మామ 
మనం ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్ లో తిన్నంత ఫీల్ మాత్రం రావట్లేదు మామ ఎందుకు అర్థం అస్టోరియా ఓకే కానీ ఈ బావర్చిలోకి వెళ్తే మామా ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని తిన్నా కూడా ఓడిచిపోదు మామా అది ఇక్కడ కూడా మాకు ఇక్కడ టికెటర్ల బావర్చి రెస్టారెంట్ ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళ తమ్ముందే ఓకే మన ఆర్టీసీ వాళ్ళ ముగ్గురు నలుగురు తమ్ముళ్ళు వాళ్ళ ఇక్కడ టికెట్ అతని బిజినెస్ అది బావర్చి అతను కూడా బాగా చేస్తాడు ఫ్రెష్ బిర్యానీ కొంటాడు ఎవ్రీడే అవునా అంటే సేమ్ అంటే బ్రాంచ్ మామా లేకుంటే పార్ట్నరా అందులో నాకు తెలిసి అక్కడ అద్భుతంగా ఉంటది అది అనిల్ మామ అది సునీల్ శెట్టిది అని చెప్పేసి అన్నారు మామ మరి ఐడో నో దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి రీజన్ ఏంటో కానీ హీరో నాకు వాళ్ళ తమ్ముడు ఫ్రెండ్ నాకు వాళ్ళ అన్న నేను వచ్చిన అప్పటికి హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు గుర్తు పెడతా గుర్తుపడతాను నేను అదే బావర్షికా అంటారు సునీల్ శెట్టి కానీ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ ఐడియా ఈ బావర్షి అయితే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ వాళ్ళ అన్నదే ఫైవ్ బ్రదర్స్ ఓకే బట్ ఈ రోజు దాన్ని కాపీ కొట్టేసి గ్రీన్ బావర్చి అని ఎల్లో బావర్చి అని స్పైసీ బావర్చి అని మొత్తానికి అయితే పాపం ఇప్పుడు వాళ్లకు ఐదు వేల మంది అన్నదమ్ములు ఉన్నారు మామ అరే రే క్యా బాత్ మామా డెఫినెట్ గా అనిల్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డెఫినెట్ గా మామా మామా నేను కూడా చికెన్ మామూలుగా ఉండను మామా నేను వండితే అసలు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే అప్రిషియేట్ చేశారు మామా అసలు అది అనిల్ మామా మీరు ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఇండియా వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నేను ఇంకా మనం ఇద్దరు ముగ్గురు దోస్తులు అందరం కలిసి రమేష్ రెడ్డి మామ వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ లోకి వెళ్ళేసి అంకాపూర్ చికెన్ ఆ గారెలు మక్క మక్క గారెలు తినుకుంటూ ఆ ద్రాక్ష రసం తాక్కుంటూ మాట్లాడుకోవాలి వండర్ఫుల్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అనిల్ మామా అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ రమేష్ మామా హలో 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 నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ 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 చెప్పండి మీ పేరు ఏం పేరు హలో సార్ మీ మీ పేరు ఏం పేరు సార్ సార్ నమస్తే సార్ మీ కాల్ పెట్టుకుని అడుగుతున్నాను సార్ నా పేరు మణికంఠ సార్ మణికంఠ ఓకే మాట్లాడండి నువ్వు కాళ్ళు చేతులు ఏమి పట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మణికంఠ నువ్వు మామూలుగా మాట్లాడితే సరిపోద్ది సరేనా అండ్ ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటో ఇప్పుడు సరే మాట్లాడతా మణికంఠ నువ్వు ఇవన్నీ కూడా రేడియోలో మాట్లాడద్దామా నువ్వు నాకు కాల్ చేయి నేను మాట్లాడతాను వద్దు వద్దు అంత పెద్ద మాట అనొద్దు అంత పెద్ద మాట అనొద్దు మణికంఠ నువ్వు ఈ మణికంఠ అనే సదరు వ్యక్తి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చాము రేడియోలో మాట్లాడడానికి సో ఇప్పుడు కూడా తాగి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తాగి రేడియో కాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ రేడియో కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది వింటున్నారు నాకు మణికంఠ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఓకే ఆయనతో మాట్లాడాలంటే చాలా ఇష్టం ఆయన ఆయన సరదాగా పాటలు రాయి అని చెప్పేసి ప్రోత్సహించాము కవితలు రాయి అని చెప్పేసి ప్రోత్సహించాము బట్ ఏదో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఉంటాయి తాగని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి లోకంలో అందరూ తాగుతారు ఓకే కానీ తాగి రేడియోకి కాల్ చేయడము 
అనేది పొరపాటు అది చాలా తప్పు అది సో రెండు మూడు సార్లు హెచ్చరించాము ఓకే అండ్ అయినా కూడా ఆయన పద్ధతి మార్చుకోవట్లేదు అందుకోసం అని చేసి ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం బ్లాక్ చేయలేదు ఆయనను కాల్ చేశాడు బట్ రేడియోకి తాగి కాల్ చేస్తే మనకు నచ్చదు కదా రేడియోకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఇది నీ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా నువ్వు తాగి రేడియోకి కాల్ చేస్తే వినేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడ ఓకే నీకు అలా తాగి ఎవరితో మాట్లాడాలనిపించినప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్కో మీ బంధువులకో నువ్వు అలా మాట్లాడు అంతే తప్ప ఇది ఈ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు అని చెప్పేసి ఒక రేడియో స్టేషన్కి తాగి కాల్ చేయడం అనేది చాలా తప్పు ఇప్పటికి కూడా మీరంటే నాకు చాలా అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ మనికంట మీరు తాగుడు మానేయండి మంచిగా ఉండండి మనిషిగా మారండి డెఫినెట్గా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మీతో ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ మొదటి నుంచి వెళ్ళి ప్రోత్సహించాము మీరు మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి బట్ అయినా కూడా మీరు మీ విధానాలు మార్చుకోవట్లేదు చాలామంది మీ నీ గురించి నాకు కాల్ చేశారు ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్పేసి ఇది అంతా నేను రేడియోలో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నీ పద్ధతి బాగాలేదు నువ్వు రేడియోకి కాల్ చేసి నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను అది ఇది నువ్వు నన్ను అనాల్సిన అవసరం లేదు అది ఓకే సో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది మనకంట మీరు ఓకే తాగితే చక్కగా ఇంట్లో కూర్చోవాలి ఉండాలి కానీ రేడియోకి కాల్ చేస్తే ఇబ్బంది అవుద్ది దట్ లేడీ ఆర్జేలకు కాల్ చేస్తే నేను అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయను ఓకే ఇంకొకసారి మీరు చేయకుండా ఉండడమే బెటర్ తాగినప్పుడు అది మ్యాటర్ యా అలాగే ఇంకెవరు మనతో మాట్లాడని రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు చూద్దాం హలో నమస్తే అండి శకుంతల యా శకుంతల ఏమైపోయారండి అసలు మీరు పొద్దునండి మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాను వచ్చాను మీరు చిన్నపిల్లలతో సమానం అయిపోయారు కదండి ఓకే చక్కగా పల్ల ఒక్కటి పాడు ఒకటే పల్లవి పాడు ఎందుకంటే సమయం నెక్స్ట్ ఆర్జే రెడీ ఉన్నారు రావడానికి ఓకే రెడీయా రెడీ అమ్మా రెడీ అమ్మా చలి చలిగా గిలి గిలి పెడుతోంది రా హోయి రామా హోయి రామా చలి చలిగా ఉంది రా హోయి రామా హై రామా గిలి గిలి పెడుతోంది రా హోయి రామా హోయి రామా కట్టు తప్పిపోయింది నా మనసు గట్టు దాటిపోయింది నా వయస్సు వేడి వేడి కౌపిలిత్త కోరింది చలి చలిగా వెనుకలాడింది నా మనసు చలి చలిగా ఉంది రా హోయి రామా హోయి పెడుతోంది రా హోయి రామా హోయి రామా సూపరా ఎప్పుడు చూడు ఒక వెరైటీగా చెప్తారు ఏంటండి ఇంతకీ ఆ గుడుగుడు అనే పాట మీకు గుర్తుందమ్మా గుర్తుంది నన్ను నేనే పాడాను అది మనం ఏమన్నాము గుడుగుడు గుడుగుడు కొంచెం మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో రేపు చెప్పాలి సూపర్ ఒళ్ళు జల్లు మంటుంటే ఎదురుగా నూకుంటే నీ నిలవలేకుంటే ఉంటే గడి అయినా గడిపేది ఎలా ఎలా బయలా ఎలా ఎలా గాలివాన వడి తెలుసు కన్న పిల్ల వేడి తెలుసు ఇద్దరము ఒకటైతే ఏమవుతుందో తెలుసు పెర పైన లేకుండా పడుచుదనం త్వరపడితే ఎలా యాభై ఎలా 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 వెరీ నైస్ అండి సూపర్ 
మంచి పాట వినిపించారు నిజంగా కూడా శకుతల గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామీస్ ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది అండ్ ఎన్ని చలికాలం మీద చలి మీద ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయండి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ టాపిక్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగిందనమాట కానీ చలి మీదే మన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది చెప్తున్నారు ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారందమ్మ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామీ రేపటి తెల్లారందమ్మ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేక్ యూ